prosseguindo no curso de pós-graduação de História de Israel. Estamos falando de Israel nos dias do Novo Testamento e estamos dando destaque eh, nesse ponto à pessoa de Herodes, que é uma pessoa, vamos dizer, que é bem odiada na história pela maldade, até com crianças, por ter tentado matar o Cristo, né? Mas vocês viram que é estranho, a história o chama, claro, por outros motivos, de Herodes o Grande. E às vezes até na literatura nós temos que colocar isso, mas alguns alunos falam assim, não chama esse homem de Herodes o Grande não, professor. É, mas se, se nós formos usar termos diferentes, você poderá até confundir. E realmente, em termos de edificações, Herodes, ele foi realmente um grande construtor, é o que nós veremos agora nesses pontos. Então ele foi realmente um homem de destaque, inclusive com inovações na, é, nas engenharias de, de edificações, coisas bem interessantes. Então nesse sentido realmente ele foi uma grande pessoa. E também como introdução a esse ponto, é importante vocês é, colocarem como uma questão até, é, como todo cristão espera o fim de todas as coisas, né? o arrebatamento da igreja, ok? É, porque o, o que Herodes, é, de alguma maneira, influenciou nesse mundo? Você presta atenção, o judeu que desprezou o Messias, ele só tem hoje um símbolo da religião dele. Da religião antiga, eles não têm nada, eles não têm a arca, não têm o castiçal, né? eles não têm nada. A única coisa que eles têm é o muro, é o chamado Muro das Lamentações. Quem foi que construiu esse muro? Foi Herodes. Então, é, é uma questão assim até para, eu falo para profeticamente, os judeus pensarem, né? Porque nós sabemos, claro, que... As coisas que acontecem, acontecem dentro de uma permissão de Deus. Então é estranha essa, é, essa herança que os é, judeus têm. É, que a única herança vem de quem? Vem de Herodes. Um homem que realmente, ele talvez na história, ele tenha tornado Jerusalém é, no seu maior estado de glória. Porque nesse período do Novo Testamento, Jerusalém é extremamente rica. Tanto que ela terá, nós veremos, a maior edificação do mundo antigo. O templo que Herodes vai construir era a maior edificação do mundo antigo. Jerusalém era uma cidade de destaque nesse período. E isso também favoreceu o enriquecimento de Herodes, além dos impostos altos que ele estabeleceu. Então ele vai fazer grandes edificações. ok? Então a primeira edificação que eu coloquei no material de dados para vocês... 3.1, que é o, ele é chamado de Heródio, tá bom? Eu coloquei até algumas imagens aí que tem na internet, algumas ilustrações, então, eh, sobre esse eh, palácio que ele construiu. O comentário diz, uma das grandes obras construídas nos dias do Novo Testamento, na terra de Canaã, foi o Heródio. Construído no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, cerca de 12 quilômetros de Jerusalém, entre 23 e 15 antes de Cristo. Aqui uma pausa só para lembrar. Herodes havia se tornado rei no ano 30, né? No ano 30 antes de Cristo. E, então aqui, próximo do ano 23, ele já está construindo esse palácio, o Heródio. Foi edificado para comemorar a sua vitória sobre os partos. Bom, os partos haviam invadido... É, Jerusalém, né? havia invadido na verdade a região da Judéia e Herodes, com o apoio do exército romano, conseguiu livrar Jerusalém e o herege então foi colocado como rei pelos, é, pelos romanos ok? o comentário prossegue foi edificado o Heródio para comemorar sua vitória sobre os partos, né? e aí eu coloco uma citação de Flávio José historiador que é figura que eu mais uso nesse, nesse curso, a mão da história dos hebreus. Ele diz, Pacoro, vendo que agindo abertamente ser é impossível surpreender um homem tão hábil como Herodes, pensava como deveria proceder para enganá-lo com algum ardil 
quando ele resolveu partir secretamente à noite e levar consigo as pessoas mais queridas, os parentes, para se retirar à Idumeia. A Idumeia é onde viviam, na verdade, os parentes de Herodes, porque eles eram descendentes de Esaú, que habitavam a Idumeia. Os partos, apenas souberam-no, puseram-se em sua perseguição. Ele mandou na frente sua mãe e seus irmãos, Mariana, que ele tinha desposado, e o jovem irmão de Mariana. Deteve-se com o restante das tropas, e depois de ter matado num combate um bom número daqueles bárbaros, retirou-se para os castelos de Massada. Os judeus causaram-lhe mais dificuldades naquela ocasião que os mesmos partos, pois o atacaram quando ele estava longe de Jerusalém, apenas uns 60 estádios. O combate foi longo, mas Herodes obteve ainda a vitória. Muitos dos inimigos morreram no campo de batalha, e para perpetuar a memória deste feito, ele mandou construir naquele mesmo lugar um soberbo palácio e um castelo fortificado a que deu o seu nome, chamando de Heródio. Bom, então primeiro veja, é... Herodes havia se tornado um herói porque ele livra Jerusalém dos partos, só que tinha uma parte dos judeus que estavam a favor dos partos é, e contra os romanos. Esses judeus, eles guerreiam, claro, contra Herodes. Bom, então, veja, Herodes, ele vai assumir o reino, mas ele vai ter sempre um medo, um cuidado especial com os judeus. Tanto que se diz que ah, as vigílias né, que eles colocavam no topo das muralhas, elas eram viradas para a parte de dentro da cidade, porque eles se preocupavam mais com revoltas dentro da cidade do que fora da cidade. Por quê? Tinha aqueles judeus revoltosos, revoltados porque eles, é, eles diziam nós não podemos aceitar um rei que não é judeu, porque havia até uma ordem né, do Deuteronômio, Moisés disse que eles não deveriam ter um rei que não fosse judeu reinando sobre eles. O que é está que acontecendo com Herodes? Herodes conseguiu isso. Ele é um rei que está reinando sobre os israelitas. Ele não é só um governo como os babilônios que mandava naquela região, não. Ele é o rei de Israel. Então tinha alguns israelitas que não concordavam com aquilo e as revoltas eram constantes. Os atos de violência que eles faziam, diz que eles iam para o meio da, da, das multidões e assim, sem conhecer, eles tinham que criar problema. Então eles chegavam e começavam a esfaquear pessoas e começava aquele corre-corre, dificilmente eles eram pegos, então eram atos de violência, porque eles acreditavam o seguinte, olha, tem um descendente de Esaú reinando sobre nós, é, e ele conseguiu isso através dos romanos, mas vamos lembrar também, por culpa dos judeus, porque Herodes só está nessa posição que ele está, porque os judeus, quando os macabeus estiveram fortes, vocês voltem às aulas anteriores, assistam de novo, que história você tem que ficar repetindo para você guardar, tá bom? Então, quando os macabeus se fortaleceram e eh, eles começaram a invadir os vizinhos, eles obrigaram os edomitas a seguir o judaísmo. O pai de Herodes fingiu ter se convertido, se tornou uma pessoa de confiança dos judeus, ao mesmo tempo se tornou uma pessoa de confiança dos romanos, e acabou que os romanos confiaram mais nele do que nos judeus e colocaram ele e depois seu filho Herodes para ser o rei dos judeus é, o que ia contra a lei dos judeus tá okay? mas eles não tinham como é, dizer não porque era o império romano que estava ordenando mas os revoltosos estavam sempre fazendo essas violências tá ok pois bem eu coloquei algumas ilustrações aí é, algumas ilustrações na internet para vocês verem como era algo suntuoso. O que Herodes estava fazendo não era assim uma, é, um pequeno palácio, não. Esses palácios, a gente encontra documentários na internet falando que esse palácio ele tinha um sistema de aquecimento e um, um sistema de é, resfriamento. Então, no verão, ele ia ali para aquele palácio 
tá ok? E, e aquele palácio era como um oásis no deserto. Então eu botei uma primeira figura, vamos estar tá na página 20, vamos para a página 21, tem uma outra ilustração bem interessante, como era o Herode. Então, veja ali, tem no alto da montanha tá bom? o palácio dele, tá ok? E na parte de baixo, ele tem um local, ele fez no deserto, é, com um deserto verde, sempre com muita água. Eles fizeram grandes reservatórios ali dentro daquele palácio. Por dentro, normalmente, o que eles faziam? Eles cavavam, né, iam escavando a montanha e faziam ali uma grande é, cisterna. Então, quando chovia, aquela cisterna ia enchendo, a, a montanha era a cisterna. E tinha escada para eles irem descendo, para ir pegando a água conforme fosse baixando o nível. Então, olha essa ilustração, eu coloquei até o site de onde eu tirei, né, palage4arte.com, e ele ainda coloca ali, além do heródio, tinha também é, como, vamos dizer, como uma grande piscina ou um lago. Isso era normal. É, isso daí, por exemplo, teve imperadores romanos que fizeram isso também, construíram até navios que ficavam flutuando no lago, cidades em cima de navio. Eles tinham muito dinheiro, esses reis, porque exploravam o povo. E por que Herodes tem muito dinheiro em Jerusalém? Essa é uma questão que nós observarmos. Olha, os israelitas, eles estavam espalhados pelo mundo. Se nós considerarmos a primeira é, leva, no caso das dez tribos do norte, foi lá próximo dos anos 722. Vamos colocar no ano 700. Okay? Então, vamos dizer, são 700 anos de israelitas vivendo fora da terra de Canaã. Nos anos 600, quando ocorre o cativeiro babilônio, tá bom? muitos voltam para Jerusalém, mas muitos ficam, como Daniel. Então a história conta que as comunidades judaicas na Babilônia, por exemplo, eram comunidades gigantescas. Na Pérsia tinham muitos judeus, e todos esses judeus eram pessoas abençoadas por Deus. Essa era a regra. Tinha os mais pobres, mas tinham muitos judeus abençoados. Então eles viajavam muito para eh, Jerusalém e acabava que era uma cidade, vamos chamar uma cidade turística, uma cidade com muita visitação. Então o comércio lá era forte, tanto que nós vamos encontrar né, Jesus eh, expulsando os cambistas e os animais, porque pessoas que às vezes vinham de longe também, eles não tinham outra opção, eles eh, compravam animais ali. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, eh, essa não é uma opção. Se não pode trazer um animal de onde você é, está vindo, é, tudo bem, você vai pensar em outra maneira de oferta. Mas você comprar a sua oferta, isso não tem valor para Deus. Ele tinha que trazer um animal e que a morte daquele animal representasse algo para a família, para que ele se arrependesse de seus pecados. Tá okay? Então Jesus está dizendo, é, isso não vale. E, e aquilo ali era uma grande riqueza. Como eu disse para vocês, nós vamos estudar sobre o templo. Era a maior edificação do mundo antigo. Era maior que o templo de Diana dos Efésios. E por que Herodes está fazendo isso? Então, Herodes, ele queria ser reconhecido como o Messias dos judeus. E diz a história, é, tem, tinha um partido a favor de Herodes, dele ser reconhecido como Messias. Eles eram chamados os Herodianos, ok? Mas ele, claro, ele não podia ser o Messias, mas ele, é, ele fazia discursos é, defendendo a fé judaica como se fosse realmente um judeu. Mas o que ele queria mesmo era se assentar no trono é, e, e os judeus o recebessem também como Messias de Israel. É, claro, o judeu que conhecia as Escrituras não aceitaria, porque ele não era da tribo de Judá, ele não era descendente de Davi. Então, essa regra inviabilizava, mas a história diz que ele fazia, ok? Bom, ainda nessa página 21, eu coloquei aí para vocês uma foto é, do que é o Heródio hoje. Então, você pode ver que a montanha ainda existe ali, existem escavações arqueológicas nessa região, e veja que é um deserto. Então, eles faturava tanto dinheiro ele botava um monte de escravos ali para carregar água de cisterna daqui para lá e acaba que ele então tinha é, um oásis no meio do deserto. 
é um luxo é, e sabendo que a grande maioria do povo passava grande dificuldade. É, todo esse sistema dos reis, isso vai gerar é, muito problema com a humanidade. A Revolução Francesa, ela vai, é, uma das coisas que ela colocou para a liberdade da humanidade foi acabar com os reis, que não existisse mais reis. Infelizmente, também, eles falaram em acabar com a religião, porque eles dizem que a religião cristã sempre esteve do lado dos reis. No caso, os católicos estavam do lado dos reis. A Revolução Francesa está dando fim ao Sacro Império Romano Germânico, né? Ok? Deu fim ao Sacro Império Romano Germânico. Então, eles estão dizendo, olha, tem que acabar com os reis, tanto que a França, eles matam os reis, né? não tem mais rei, e eles dizem também, tem que acabar com a religião. A frase deles, qual foi? É, nós só seremos livres quando o último rei for enforcado nas tripas do último sacerdote. Então, eles, é, infelizmente, desenvolveram essa, essa teoria, porque os reis fica, acabavam ficando como Herodes, negócio de muita riqueza, muito poder, é, tem pessoas que não conseguem conviver com isso. Né? Bom, na página 22 tem uma outra foto do Heródio hoje, as ruínas do é, Heródio, então dá para você ter uma dimensão ali, é, vamos dizer, o, o tamanho da montanha e como ela é escavada por dentro, como eu disse, e que acabava servindo como uma cisterna. Okay? Então ele estava no deserto e tinha água, a vontade que era armazenado. Ele não ficava o ano todo ali, num determinado período, ele eh, estava em Jerusalém ou em outra cidade, Cesareia, né? Ele vai construir a cidade de Cesareia, mas o período que estava ali, então, estava tudo preparado para ele chegar nesse lugar e se tivesse calor, refrigerava e tinha um sistema de aquecimento também, uma eh, tecnologia interessante, né? Aí coloquei também um exemplo de um selo aí israelita hoje, é, ilustrando o Heródio, como era, faz parte da história de Israel, né? Ao mesmo tempo que os israelitas, por um lado, eles odeiam é, Herodes, porque ele não era um israelita, acabou causando muitos males aos israelitas, mas esse homem deixou o único símbolo religioso que eles possuem hoje. Eu falo que os israelitas deveriam pensar, porque... O tempo que já decorreu da profecia de Isaías, olha, nós estamos chegando nos dias do Novo Testamento. Jesus está perto de nascer. Tá bom? Herodes está fazendo essas grandes edificações. Ele quer ser o Messias. Ele quer ser reconhecido como o, o rei de Israel. Por isso ele vai construir um templo suntuoso, para ver se os judeus falam, olha, esse é o Messias. O Messias ia construir o um templo. Tá ok? Então, ele está fazendo esse trabalho. E os judeus, né, vamos dizer, a, a nação, de uma certa maneira, está admirando ele. Está admirando ele, porque o que ele faz da construção do templo, é, e para, bom, que agradando os judeus e dizendo que realmente ia construir esse templo, porque ele realmente tinha se convertido ao judaísmo, né, que nós sabemos que não era verdade, mas era assim que ele estava fazendo, e essas construções eram para iludir o povo. Na página 23, eu coloquei aí a última ilustração do Heródio, para vocês verem o que significava um palácio desse. Esse é um dos palácios. Então, o que significava um palácio desse há dois mil anos atrás? Um pouco mais de dois mil anos, né? Cerca de é, 2050 anos atrás. Dois mil anos atrás, para falar em números redondos, né? você pode ver como ele tem diversos é, diversas divisões ali era algo realmente suntuoso um homem que tinha um luxo é, enquanto a grande maioria do povo é, passava fome sabe o que, que lembra é, esse estado de Israel a cidade de Jerusalém enriquecendo muito acabou que o império romano foi bom para Israel em termos de enriquecimento Herodes foi bom para Israel é, algum importante dizer pastor você está é, pecando dizendo isso, não, em termos financeiros e de, em tanto que de edificações, porque ele vai edificar esses palácios porque ele ganha muito dinheiro. E a cidade vai se desenvolver, a cidade vai realmente crescer, principalmente por causa da peregrinação. 
mas esse será, vamos dizer, o, o auge de Jerusalém em termos financeiros, em termos espirituais, não. Em termos espirituais, o auge de Jerusalém, podemos dizer, é, poderia até falar de Melquisedeque, né? Mas podemos dizer o um momento que Davi reinou em Jerusalém, que ele conquistou Jerusalém. Espiritualmente, aquele ali foi o ápice de Jerusalém. Depois Salomão começou a colocar idolatria, aí vai causando problema, ela vai caindo até chegar nesse estado que ela está dominada por um rei eh, estrangeiro. Ok? Mas financeiramente, ele conseguiu realmente fazer da cidade é, uma cidade rica. Até porque ele vai colocar, vai transformar partes de Jerusalém é, numa cidade agradável à cultura grega. Ele vai fazer coisas até para agradar a, a cultura romana. Ele vai construir esse templo, mas nós veremos, ele vai mandar colocar uma águia, que era o símbolo romano do templo. Ou seja, um homem queria agradar os judeus, mas cometia essas loucuras, né?